ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ ഞാൻ ഡേനമാ ലൈഫ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെ ഇന്ന് രാത്രി തുടങ്ങി തുടങ്ങാണ് കേട്ടോ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് അപ്പൊ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഞാൻ സാന്റേക്ക് ഒരുക്കി വെക്കണ ഒരുക്കങ്ങളാണ് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച ഇത്തിരി നേരം ഒന്നും മടി പിടിച്ച് കിടന്നു തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് അരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരി ഇവിടെ തിളക്കിനുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കാട്ടെ ഇത് ഊറ്റി വറുത്ത് വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇനി ദോശയ്ക്ക് ഒന്ന് ആട്ടണം വെച്ചാൽ ഞാൻ വന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടത് മറന്നു പോയിരുന്നു കാലത്ത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ആട്ടണം പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചോർക്കല് രണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് പണികളോടി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിടന്നു വന്ന് എഴുത്തി നമുക്ക് ഇന്ന് നേരത്തെ കഴിച്ചു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലികൾ തുടങ്ങാം അപ്പൊ നാളെ ദോശയാണ് ദോശയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ദോശയാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ദോശ അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കണത് ഒരു നാഴി ഉഴുന്നും ഒരു നാഴി പച്ചരിയും ഒരു നാഴി പുഴുക്കലരിയും പുഴുക്കലരി എന്ന് വെച്ചാൽ റേഷനരിയാണ് റേഷനരി കുറെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവിയും കൂടി ഇടും അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണ ഇഡലിയും ദോശയരിയും ബാറ്റർ സെയിം ആണ് കേട്ടോ നല്ല ഇഡലിയും ദോശയാണ് കൂട്ടുകാർ ഒരു വട്ടം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കോളാം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വല്ല വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ആവിലി ചേർക്ക് ചോറ് ചേർക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം കൂട്ടുകാർ ഒരു വട്ടം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൂട്ടുകാർ ഈ പ്രേഷൻ്റെ തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല നമ്മുടെ നല്ല അരി ആയാലും അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് കൂടണമല്ലോ കുറയണമെന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ റേഷൻ്റെ പുഴുക്കലരി കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരട്ടെ അതായത് നമ്മുടെ ദോശര ഒരു ബാറ്റർ ഒരു ബാച്ചും കൂടി അരയ്ക്കാണ്ട് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞത് ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ദോശയിൽ എപ്പോഴും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ പുളി ഉള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടം പുളി അങ്ങനെ കുറവല്ല ഇഷ്ടം നല്ലോണം ഇഡലിക്കൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാൻ വേണ്ട നല്ലോണം ഇതേപോലെ അടിച്ച് വയ്ക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ദോശയ്ക്ക് പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ആയില്ലെങ്കിലും അത്ര കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പിന്നീട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് വിനാഗിരി എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കേട്ടോ വിനാഗിരിയൊക്കെ നമ്മുടെ പുളി എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കാൽക്കപ്പൊക്കെ ഏകദേശം കേട്ടോ ഒരു കണക്കാണ് പറഞ്ഞത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കാന്താരി മുളക് കിട്ടിയതിലേക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം അതവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കേടായി പോകും അപ്പം അതിന് നല്ലത് കഴുകി തുടച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഇടാൻ ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പാടില്ല കുറച്ച് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കൂടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ മുളകാണ് ഉപ്പിലിട്ട് വയ്ക്കണത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉപ്പിലിടുന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ എന്നാലും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് മുളക് മാത്രം ഉപ്പിലിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പം അതിലേക്കും കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പം രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാട്ടോ വിനാഗിരി കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പം വിനാഗിരി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ രണ്ടിലേക്കും കുറേശ്ശെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രേ ഉള്ളു അത് ഇനി അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പം അങ്ങനെ ഉപ്പിലിടൽ കഴിഞ്ഞു ഇത്ര പണികളുള്ളു അതിന് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ പാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദോശ അട്ടിയൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് പാത്രങ്ങളൊന്നും കഴുകി വയ്ക്കണം അപ്പം അത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ടിരുന്ന വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി വെള്ളയപ്പത്തിൽ തന്നെ ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ മറന്നുപോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പം അടിപൊളി വെള്ളയപ്പാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസ്റ്റിൻ്റെ മണമൊന്നും ഒട്ടുമില്ല അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കണ കാരണം കൊണ്ട് അധിക നേരം പുളിക്കണമെന്നില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം കൂട്ടുകാർ അത് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കിയിട്ടുള്ളവർ 
അപ്പം അത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് അത് വെന്ത് കിടക്കൂല അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ആ നേരത്തെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാച്ചിയാൽ മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഗ്യാസിൽ എടുത്ത് വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ സാമ്പാർ വയ്ക്കാനായിട്ട് പരിപ്പും മത്തങ്ങയും കൂടിയും കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊഴിക്കാനുള്ള വെള്ളം കൂടിയാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് അപ്പോൾ പരിപ്പും മത്തങ്ങയും കൂടി ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പോൾ മത്തങ്ങയും പരിപ്പും കൂടിയും കുക്കറിൽ ഒരുമിച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാമ്പാറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടാ മത്തങ്ങ കൂടെ ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് നിരക്ക വെള്ളമൊഴിക്കുക ഇത്തിരി കൂടുതൽ വെള്ളം തന്നെ നിന്നോട്ടെ അതുപോലെ എടുക്ക് കുക്കർ ഇത്തിരി വെയിലത്ത് എടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഈ നേരത്ത് മുളക് പൊടി കൂടി ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാട്ടോ ഞാൻ മുളക് പൊടി ഇട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതേ അപ്പോഴേക്കും ചായ തിളച്ചു ചായ ദൈ ചായപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് ആ അടുപ്പിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പരിപ്പിനെ എടുത്തു വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ദോശപ്പന്ന ഉണ്ടാക്കി വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അച്ഛനമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളത് നേരം വൈകി എഴുന്നാറ്റാലും നേരെ നേരത്തിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം വേണം അവർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കുള്ള ദോശ ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ കുട്ടികൾക്കുള്ളത് എന്തായാലും ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവരെ എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവർക്കുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് മാത്രമേ ദോശ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ ബാക്കി കറികളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അച്ഛനമ്മയ്ക്കുള്ള ദോശയാണ് അത് ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി കാസർഗോളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത്തിരി ഓയിലോ നെയ്യ എന്തെങ്കിലും ഒഴിക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ഇത്തിരി കേടായി തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സവോള കുത്തി അതങ്ങനെ ആദ്യം പറ്റണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കട്ടജായ ഇത് ആദ്യം മധുരടത്ത് അമ്മയ്ക്കുള്ളത് മാറ്റി വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മധുരിട്ടു അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അളവ് നോക്കുക ടേസ്റ്റ് നോക്കുക ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അതേ ദോശ റെഡിയായി നല്ല കളറുള്ള അടിപൊളി ദോശ കണ്ട വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ നല്ല ദോശ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് വേഗം വേഗം അവർക്കുള്ളത് മാത്രമേ ഇനി ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കർ അവിടെ കിടന്ന് വിസിലടിക്കില്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് വിശക്കണ പോലെ തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ വേഗം കട്ടൻ ചായ ഒന്ന് പകർത്തി കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അവിടെ പകർത്തി വെച്ചു ദോശ ഉണ്ടാക്കണം ചായ കൂടിയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് മറ്റേ കുക്കറുകളൊക്കെ വിസിലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റേഷൻ അരിയും നല്ല അരിയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വയ്ക്കും അപ്പോൾ നല്ല അരി മാത്രമാണ് തലേ ദിവസം തിളപ്പിച്ച് അതിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുള്ളൂ റേഷൻ അരി കാലത്ത് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് അതിൽ കൂടെ ഇട്ട് ഊറ്റിയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പരിപ്പൊക്കെ വെന്തു ദോശ ഉണ്ടാക്കൽ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പരിപ്പൊക്കെ വെന്തു ആ പരിപ്പ് ഞാൻ വേറൊരു പാ നല്ലോണം ഉടയ്ക്കാനാണ് കേട്ടോ ആ പരിപ്പും മത്തങ്ങയും കൂടി വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കും പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ കഷ്ണം ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പാറിന് വലിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തു എന്ന് മാത്രം എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും കയ്യിലില്ല ഇവിടെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണാണ് മാർക്കറ്റൊക്കെ അടച്ചു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറി മാത്രമാണ് കിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റും ഫിഷ് മാർക്കറ്റും ഒക്കെ അടച്ചു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത് ആ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് പുളിവെള്ളം പിഴിഞ്ഞു വെച്ചു മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടു എന്നിട്ട് അത് ഒരു വിസിലടിക്കുക അപ്പോൾ അത് തക്കാളിയും വെണ്ടക്കായും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിന് അധികം വേവുള്ള ഐറ്റമല്ലോ അത് അത് ലാസ്റ്റ് ഇടുള്ളൂ ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും അവിടെ അരി വെന്തു കൂട്ടുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ആ ഓഫാക്കി വെച്ചത് അപ്പോൾ പുളിവെള്ളം നേരത്തെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല ബാക്കിയുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്കാണ് സാമ്പാർ പൊടി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുന്നത് രണ്ട് മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഇടാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് കേട്ടോ പുറത്തുനിന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിക്കാറില്ലേ അങ്ങനെ അധികം ഞാൻ വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ തക്കാളി ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബാക്കി പോരാത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ച
കഴുകി കഴുകി വേഗം അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊട്ടത്താളം അത് അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടു കലമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചു അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വെച്ചു അപ്പോഴേക്കിൻ്റെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു അപ്പം ചെറിയ മോനെ വീണ്ടും ദോശ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതേപോലെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാമ്പാറാണ് ഇന്നത്തെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചമ്മന്തി ആണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ശരിക്കും ഇഷ്ടം പക്ഷെ സാമ്പാറാണ് ഇന്നത്തെ ഇഷ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് സാമ്പാറിൻ്റെ ഒക്കെ പറയുകയാണ് അതായത് ചേട്ടനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ എന്തൊക്കെയോ തപ്പി പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്തിട്ടാണ് ആവാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ തുടയ്ക്കാനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ ആ മേശയുടെ മേശവിരി കേടായി പോയിട്ടാ പിന്നെ രണ്ടാമത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കടയിലേക്ക് ഒന്നും പോകാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റണില്ല അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചിടണം ഇനി അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റൊക്കെ പോകാവോ ആ മേശയുടെ അപ്പോൾ വേഗം തുടച്ചൊക്കെ ഇട്ടു അടുക്കളയും എല്ലാവിടെ തുടച്ചു കിട്ടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് സ്ഥലം മാത്രം കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ എല്ലാവിടെ നിന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഊട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പണിയെടുക്കാനും കൂടി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതേ പന്ത്രണ്ട് മണിയായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതേ നല്ല മഴ പെയ്യാണ് കേട്ടോ പുറത്ത് അപ്പം ഞാൻ അത് വെറുതെ ഒന്ന് വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ താഴക്കിയാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് അപ്പോൾ തുണികൾ ഇടാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കഴുകുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടിടുക അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇത്ത വീടാണ് കുഞ്ഞു കോളമ്പിൻ്റെ ചെടിയാണ് കേട്ടോ അത് ചാമ്പയ്ക്ക മരം അങ്ങനെ നമ്പേർവട്ടമൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളോടത് വലിയ കോളമ്പി വേപ്പ് അങ്ങനെ ചെറുതൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാ കേട്ടോ ഞാനൊന്നും ചെയ്യണമെന്നല്ല അപ്പോൾ അതേ കുളി കഴിഞ്ഞു വന്നു അപ്പോൾ അതേ ചേട്ടൻ തോരലിലേക്കുള്ള നാളികേര എനിക്ക് ശരിയാക്കി തരികയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അതേ തോരം വയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ചോന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചാസിടുക അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ വേപ്പിലയും മുളക് ഊത്തി പിടിച്ചതും കൂടി അതിലിടുക അത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നാളികേരം ചേർക്കുക കടല ചേർക്കുക ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാണ്ട് കടല ചേർക്കണം ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കടൽ കടലേര തോരൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചിക്കൻ ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വൈകുന്നേരമാണ് ചെയ്തത് വൈകുന്നേരം ചെയ്തത് നാളെ ഒരു വേറെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം കാരണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആയി ഇനി അതും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നിൽക്കുമെന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അധികം ലെങ്തി ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പകുതിയാക്കി അപ്പോൾ ഒരു നാല് മണി വരെയുള്ള ഏകദേശം ഒരു വീഡിയോകളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ കടലത് കടല തോരാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അപ്പുറത്ത് ചേട്ടൻ എന്താ ചെയ്യുക പപ്പടല്ലേ ശരിക്കുള്ള പപ്പടമല്ല നമ്മുടെ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടണ ഒരു പപ്പടം അത് ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പുറത്ത് വറക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ തോരം വയ്ക്കുമ്പോൾ ആളെ അതോടെ വറുത്ത് വരും പപ്പടം വറക്കൽ മോര് ശരിയാക്കൽ മുട്ട പെരിക്കലൊക്കെ ചേട്ടൻ്റെ ജോലി അതൊക്കെ ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ അതേ തോരം മാറ്റി വെച്ചാൽ ചേഞ്ചട്ടി കഴിച്ചു അപ്പം ഈ ചേട്ടൻ ആ തോര കുറച്ച് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാറേ ആവണമല്ലോ എന്നാലും ഞാനൊന്ന് വിളമ്പി കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചോറ് വിളമ്പി കാണിച്ചു അപ്പം പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിക്കാറായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടി കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മണി ആ ആയിട്ടുണ്ടായില്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് വിശന്നിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നേരം വൈകിയിട്ടല്ലേ എഴുന്നേറ്റത് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നിർബന്ധിക്കാനൊന്നും പോയില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഉച്ചക്കലത്തെ ഒരു സാമ്പാറും ഒരു തോരനും പപ്പടം അത്ര ഉള്ള അതിനും വേണ്ടി വൈകുന്നേരം നല്ല ഇതാക്കിയിട്ടാ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ കെടുന്ന അവരെ മുറിയിലേക്ക് പതുക്കെ ക്യാമറയും കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാൾ എയർ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറുത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിച്ചു സൺഡേ എനിക്ക് അവധിയാണ് അത് കാരണം എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തോട്ട് പോയിട്ട് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് മറ്റവനെ അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവനിപ്പോൾ ഫോൺ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോൺ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ വാട്സപ്പ് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചായ കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോൾ അവൻ പഠിക്കാതിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ